de pasar la noche en un cuarto secreto. ¿Pero en cuál de todos? Vení que te muestro. Atrás de este espejo se encuentra un cuarto secreto. Así que acá es donde voy a intentar pasar la noche, ¿sí? Voy a mostrarles. Si movemos esto... ¡Uy! Este espejo pesa un montón. Hay una entrada. Ajá. ¿Y a dónde nos lleva esta entrada? Ni conmigo. Pujín también va a entrar, mírenlo. ¡Gato! Pujín tipo, yo soy el primero en explorar este lugar. Venga. ¡Tarán! Mirate Hay esto. un cuartito acá. Es enorme. Y voy a intentar convertirlo en mi habitación por esta noche. ¿Crees que lo logre? Yo creo que sí, además es gigante. Es ¿eh? bastante grandecito, así que voy a ver porque si lo voy a convertir en mi habitación tengo que intentar encontrar algo para estar cómoda, ponerle cosas. Así que voy a empezar a buscarlas. Les cuento cuál es el plan. La idea era meter un colchón. Sí. Esa idea fracasó porque hay poco espacio. Entonces vamos a poner almohadones que van a estar recubiertos con la sábana y vamos a entrar ahí adentro. ¿Les parece? Así que vamos primero a meter los almohadones. Ahí estoy poniendo los almohadones acá en el rincón. Ah, está bien pensado, ¿eh? Sí, y mira, si los pongo así entran justos. Es tipo, verdad. dame ¿Cómo? otro. Y ahora necesito la sábana. Porque quiero que esta, que esta parte se vea como súper cute y tierna. De hecho, es una cama bien hecha, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Así que... Toma la sábana. Vamos a poner la sábana y la sábana la voy a enganchar allá atrás en esa madera que hay como para que quede todo... Prolijo. <ríe> Exacto. Evelyn, de mientras que estaba colocando la cama, se acaba de pegar un golpe. Tengo que decir una cosa y es que es mucho más grande de lo que yo pensaba. Literalmente es enorme. ¿Viste? Y ya tengo la cama hecha. O ah. sea, ahora falta ponerle una almohada. Pero mira, vení. Vamos para allá. ¡Tarán! Muy bien, ¿eh? Todo este rincón es la habitación. Muy bien y construido. Acá, ¿Viste? Ahora voy a poner la decoración porque obviamente por ahora solo tenemos la cama. Pero vamos a empezar a poner cositas. Y en primer lugar lo que necesito es poner lucecitas. Ah, ¿sí? sí. Pues vamos a poner. Puse ya las almohadas, o sea que ya está todo súper oh, cute esta parte. Muy bien, ¿eh? Además te... tienes onda. Y ahora traje las lucecitas, que la pregunta es... ¿Dónde las pongo? O sea, las cuelgo acá en la barra, porque esta es una barra para que, como un perchero, tipo, se le cuelgan perchas, pero las saqué. Entonces las pongo ahí arriba, las sí, necesitas yo creo que, que sí. caigan. No entiendo. ¿no? Enredadas. ¿Enredadas? Sí. Sí, sí entendía. Ah, pensé que, estabas, que no entendías la, la lógica de lo que decía. A ver, ahí está. En algún momento te tendrás que dejar que las enredes, ¿verdad? Hacia aquí. No. Ah, la pasa de dejarlas ahí. Claro. Ah, mirate. Mira, en este rinconcito. Sí. Vamos a destilar la luz y digo, ya veo que se me terminan apagando y mueren y ya no hay lucecitas. ¡No! Está lindo, pero no alumbra nada. O sí, sea, sí, como sí, para sí. ponerte a ver una película está bien, pero si no. Me acabo de dar contra acá, no calculo lo bajito que es. Y tengo que decir que igualmente cuando ya pasas un ratito adentro es un poquito claustrofóbico, ¿eh? No me cierres nunca la puerta, lo único que te pido. Vení, voy a meter más cosas. Adiós, Mora. Eh, porque tenemos esto, que es una máquina de gancho. ¿Sí? Que la voy a poner, pero no sé dónde. La quiero poner, aunque sea de decoración. ¿Entendés? Lo que pasa es que... Ay. La voy a poner acá por ahora. Sí. Tengo que decir una cosa, y es que esos juguetes los utiliza Mora de Custo. Sí, Mora se los roba de adentro de la máquina. No sé cómo los saca, pero se los roba dentro de la máquina y los deja por toda la casa. Y también traje una mesita que va a ir justo donde está Dani. Así que, para poner la compu, ¿por qué? Porque después podemos ver una película. Claro, pero ¿cómo entro yo? <risa> Tuvo de sí. Acostados no entramos en este lugar. O sea, este lugar no es para Y eso. tampoco de pie. Si pones, si pones una mesita, él va a estar complicado. Bueno, si no nos la podemos poner encima, la, la compu. O sea, bueno, pro, probemos la mesita. Sentarnos a ver. y así. ¿Entendés, tipo? No está mal. El regazo. Igual la mesa la necesitamos. De verdad, pues si comer. no, claro. O sea, si no vamos a hacer un enchastre acá comiendo y yo no sé comer. O sea, que ya de por sí soy propensa a hacer un enchastre. Imagínate si no tengo al menos donde apoyar las cosas. Así que voy a intentar traerla. Así que ese es tu rincón, ¿eh? <risa> ya no. Por poco tiempo. Morita, mira, Morita. Hola, Morita. Voy a robar los juguetes. Mora. Hola, Morita. 
No, mi amor. Tengo que decir. ¿No una quieres cosa? entrar? ¿Qué? Si aquí, una, si aquí entra una mesa, tiene que salir un Dani. <risa> No entramos todos en este claro, cuarto no secreto, ¿no? Todos. Es como este cuarto secreto, base secreta, como quieras llamarlo, te va a pertenecer a ti. A ver, Mora, venís acá. Ay, no, todavía está explorando y no tiene mucha confianza, Ay, ¿eh? Me parece que el lugar Ay, mucho mora, no le está mora. convenciendo. ¿Sabes a quién podemos mora. traer a ver cómo reacciona? Creo que... Sí. Chicos, tengo que decirle una cosa. Dani no mentía. Entró una mesa... Y salió un Dani. <ríe> Me dejó sola. Voy a... Ahí tengo la compu por si quiero hacer algo. Y también en un rato va a haber que comer. Igual todavía es temprano. Son las 7 de la tarde. Eh, así que es temprano para comer. Le dije a Dani al final que me traiga croqueta. Y... Está llegando, creo. Ahí está llegando. Está llegando con croqueta. Hola, mi amor. Croqueta, tipo, ¿y este lugar qué es? Di muchas vueltas por la casa, pero esto es eso, no, yo esto no voy. Me parece que no le gustó. Pero algún gato que se quiera quedar conmigo. O sea, yo puedo intentar acá quedarme la noche. Sinceramente, puedo intentarlo. Si no me cierran la puerta, porque si me cierran la puerta creo que ya ahí sí que me da miedo. Es que no se puede abrir de adentro además. No. Tipo, si vos cerrás. No tiene manija adentro. Claro, pero creo que si empuja se abre, ¿no? A ver, intentémoslo cerrar. Vamos a hacer ahora la prueba a ver si me quedo encerrada o puedo abrir. Así que Dani, cerrá. Ok. Si no se puede abrir, no pienso cerrarlo. A ver. Ah, sí se puede. Si lo empujo, se abre. Buenas tardes. Menos mal. Menos mal, menos mal, porque si no, de verdad me iba a dar miedo. ¿Qué estás preparando? Estoy preparando lo que vamos a comer antes de la cena ¿Sí? y lo de después. Pero dije postre. Pero es que está rico esto, sí, dame un poco. Rico. Eh, así que voy a llevar esto. Ah, y mirá, porque tenemos algo. ¿El qué? Ahí atrás tuyo está. Tenemos una fuente de chocolate. Yo no sé si tenemos chocolate, ¿eh? Sí. Pero si hay, podríamos probarla también. Tenemos chocolate blanco. ¿Pero qué le ponemos? O sea, ¿qué le ponemos chocolate blanco? A las uvas. Ah. Es lo único que hay. Y también hay papitas. O sea, tenemos de todo. Mi bebé. Después siempre... ¿Qué? Me lo iba a meter en la boca. Y, y vas a... Bueno, ahora, ahora, ahora lo, lo voy a... Bueno. Lo vas a tener que juntar y el... estaba cerrado, ¿eh? <risa> Él le gusta todo. ¿Está bien? ¿Pasa el filtro? Dani aprueba. Sí, Así que bueno. vas a tener que venirte conmigo para poder seguir comiendo esto, ¿eh? Abajo de... De ahí, no, la escalera. Hijo. Al cuartito Harry Potter. Bueno. ¿A quién tenemos por acá? Tenemos otra visitante. Bueno, no duró mucho. Ah, sí, entró. Pensé que se iba a ir. Hola, Mili, mi amor. Hola, mi vida. Está viendo como diciendo, ¿esto qué es? Esto no lo había visto nunca. Le llama un montón la atención. Miren cómo está. Vienen todos los gatos poco a poco. Sí, poco a poco van explorando. Y Dani se quedó afuera. Así que... No hay papitas para vos. No hay papitas para vos. No, son mías ahora. Dani me dejó sola, pero no estoy sola realmente. Porque tengo amorita o no, mi amor. Estás acá para quedarte conmigo, ¿verdad? Para quedarte conmigo. Dije para quedar. No, Mora, no lo hagas. Mora, quédate acá conmigo. Se fue. Adiós, Mora. Al final, la máquina de peluches me sirvió de mesa. O sea, ya es mi mesa. ¿Por qué? Porque la mesa real está llena de cosas. Entonces, como está llena de cosas y no puedo comer ahí, tengo esta mesa. Igualmente, creo que está medio complicado. O sea, porque si me lo pongo en las piernas va a ser incómodo. Si lo dejo ahí, voy a tirar todo. Va a terminar queso por todos lados. Si... Vienen todos. ¿Cómo huele la comida, eh? Hola, Mila. No, 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 no. Esta comida es mía. Para asegurar la comida, como esto no es un 24 horas y puedo permitirme saliditas, eh, voy a ir a comer afuera. Así que a comer acá en el banquito al lado donde Dani se sienta siempre. Ese banquito va a ser mi lugar. Ahora sí. No tengo amor a mirándome. ¿Qué crees? Quiero mi comida y no se la voy a dar. Tengo que decirles que este lugar no es para nada incómodo, ¿eh? De hecho, de las cosas así que hice, tipo, para intentar pasar la noche en algún lugar, creo que es lo más, lo más cómodo que conseguí. El único problema que tengo 
es que le calculé un poco mal y los pies se me quedan afuera. <risa> Miren, o sea, esta es mi, mis pies, justo, justo, justo en el borde de la cama, pero porque estoy tipo toda, eh, toda doblada, tipo si los estiro, se me van los pies, tipo adiós, de la cama. Pero bueno, detalles, detalles. Lo bueno es que tengo acá, bueno, tengo una botella de agua por acá en algún rincón y también tengo eh, las papitas y todo eso que sobró para picar. Estuve viendo eh, YouTube, estaba vide viendo videos, pero una cosita que quiero decirles es que si no lo hicieron todavía, tienen que ir a suscribirse a... Lina Music, no sé si se ve, pero Lina Music es el nuevo canal donde voy a estar subiendo la música que antes subía en este canal. Todas las canciones que, que había en Lina Vlogs, bueno, van a seguir estando en Lina Vlogs, pero a partir de ahora la nueva música que suba va a estar en ese canal. Y también estaba leyendo el libro. Ahora lo que quiero hacer es porque escucho un movimiento arriba. Supongo que Dani subió. Raro que no me avisó. Tipo, capaz pensó como estaba muy callada que me había dormido o algo. Eh, pero voy a ir a ver en qué, en qué estado está la casa. Y agarrar algún gato. <ríe> Porque estoy tipo... Estoy sola. Nadie quiere estar acá conmigo. ¿Qué pasa? Chicos. La luz ya está apagada. Hay luz arriba. Hay luz arriba. Entonces Dani está ahí arriba. Pero... Acá ya está todo apagado. Y además no hay ninguno de, no está ninguno de los gatos. O sea que yo supongo que subieron todos con Dani. Ay, miren, hay un espejo. Hola. Eh, subieron, supongo que subieron todos con Dani. Ay, ahí está Mila. Mili, vení con mamá. Vení, Mili. Vení, vení, Mili. Vení. Por favor, no quiero estar sola. No viene. Vení, Mili. Vení, por favor, vení con mamá, Mili. Vení, vení con mamá. Vamos arriba. Sí, eso, vení conmigo, mi amor. Sí, mi vida. Vos vas a ser mi compañera. Yo no tengo problema en quedar. En vez de acompañarme, se metió en ese agujero. No hay nada ahí realmente. O sea, está esta. Esta placa de madera que es como para que no se vea que atrás está como medio todo tirado que vino así o sea la casa ya directamente no es como que lo pusimos nosotros pero mira se me quedó ahí al menos estoy acompañada técnicamente supongo mila al fin salió de su escondite oh no mi amor qué está pasando acá oh tengo más visitas ahí está mora hola morita al menos eso significa que puede que no pase la noche sola. Al menos voy a tener gatos conmigo. Bueno chicos, ya estoy lista para dormir. Al final cambié de lugar la cabecera de la cama, digamos. Porque era más cómodo acá. Tengo las lucecitas ahí arriba. Eh, y ya fui al baño y hice todo lo que tengo que hacer antes de dormir. El único problema que encuentro a estar acá es que no puedo cerrar la puerta. Porque como vieron, no hay manija de adentro. La manija está afuera. Al estar afuera la manija, yo no puedo cerrarla desde adentro. Y el problema es que al quedar abierta, los gatos, que este lugar, ellos nunca entraron. Entonces para ellos es todo nuevo. Y vienen y se ponen a inspeccionar. Y el problema es que me pasan por la cabeza todo el tiempo. Tipo, Mila y Mora sobre todo vinieron y me caminaron por la cabeza 400 veces. Creo que Tania apareció... Supongo que está arriba y debe estar durmiendo. Umi tampoco apareció. Y Pujín vino un ratito y se fue. Pero bueno, dicho esto, buenas noches. Sé que dije que me iba a dormir, pero acabo de recibir una visita. Hola, pensé que te... Uh, pensé que te había sido ya a dormir. Sí, lo sé. Una y media de la mañana. Creo que te echamos de menos. ¿Ah, sí? ¿Me das un besito de las buenas noches? No, no, no. Vente para arriba. Pero si la idea era pasar la noche acá. Nueva. ¿Y qué tiene? ¿En serio? Sí. Así que por favor, Y se, se va y se queda realmente ahí mirando a ver si voy. Bueno, paren. Vamos a hacer una cosa, chicos. <risa> chicos, dejen su like, ¿sí? Así lo intento cuando ya estemos bien. Bien. Eh, es que es verdad que nos mudamos hace cuánto. Cinco días. Entonces es verdad que la casa es medio nueva, pero por eso la... Bueno, miren, voy a hacer una cosa. Le voy a hacer un favor a Dani. Voy a ir a dormir con él. ¡Vamos! <ríe> pero dejen su like si quieren que haga este reto de nuevo. Y esta vez que me quedas... Mira la Mila. Mira la Mila.
tranquila en el espejo Y esta vez que me quedé hasta la mañana Porque de verdad estaba súper hiper dispuesta A quedarme hasta la mañana Y estaba segura de que lo iba a hacer Pero bueno, voy a ir con Dani Así que chicos, les digo que hasta acá vamos a llegar Espero que les haya gustado el video Si les gustó, no olviden dejar su like, comentar, suscribirse Compartirlo con amigos que están esperando Suscríbanse al canal de Dani Comenten Dani de Jaquelina haga el reto ¿Sí? Así que ahora sí les digo que será hasta la próxima. ¡Chao!